kapangyarihan. Ang pagtutuwid niya sa iyo ay huwag mong ipagdamdam. Ginagamot niya ang kanyang nasugatan, pinapagaling niya ang kanyang nasaktan. Huwag daw magtampo sa Diyos dahil nasasaktan ka, nahihirapan ka, nabibigo ka. At kung yun man ay talagang sinadyang hayaan, hinayaan ng Diyos na mangyari sa iyo, meron lang siyang itinuturo. Dumadaan ka lang sa isang bagay. Pero matapos mag-lecture ang Diyos, matapos magturo ang Diyos, o matapos mong daanan kung ano man yun, kagamutin ka niya kung sa proseso ika'y nasaktan. Papagalingin ka niya kung sa proseso ikaw ay nasugatan. There is a restoration of the patient if God is your physician. Parang doktor. Magdaramdam ka dahil inooperahan ka, dahil hinihiwa ka, dahil pinuputol yung mga bahabahagi ng iyong katawan. Yun naman pala, bulok yun. Dapat talagang tanggalin. Lalala ka pag hindi inalis. Pero in the process, nasusugatan ka. Pero may nagtampo na ba sa doktor dahil nasugatan siya? Alam mo kasi na mabuti ang layunin. At pagkatapos naman sa surgery, nasa recovery room ka. Yun yun. Matapos kang masugatan sa proseso ng pag-aayos sa iyo ng Diyos, dadaan ka sa recovery room dahil ginagamot niya ang kanyang nasugatan at pinapagaling niya ang kanyang nasaktan sa proseso ng pagtatama. Kaya huwag na huwag magtampo sa Diyos. Job 5.2 ang sama ng globe ay pumapatay sa mga taong hangal. Sabi na naman ni Eliphaz kay Job, niya huwag kang sumama ang loob sa Diyos. Kung sa tingin mo'y masama ang iyong kalagayan ngayon, sa palagay mo ba mapapabuti ka na sumama pa ang loob mo sa Diyos? Hindi yan ang paraan para ma-improve ang iyong situation. Don't take that wrong path. Psalm 37.7 Be patient and wait for the Lord to act. Maghintay. Wait for the good fruits of the Lord's actions. Kung ikaw ay nilanggas, mahapdi, masakit. Inoperahan ka, masakit. Pero hintayin mo ang magandang bunga niyan. Just survive the day so that tomorrow you will see the good fruits of the Lord's dealings with you. And very importantly, pag tayo ay nabigo at patuloy na nabibigo, nalulugi, Know the natural cause or causes of your disappointment. Hindi hiwaga ang failure. Hindi hiwaga ang kabiguan. Meron niyang natural na dahilan na kung iyong pag-aaralan at susuriin ay pwede bang iwasang ulitin. O kaya ay may matutunan ka mula dun sa pinag-aralan mong dahilan kung bakit ka nabigo. Pag nabigo ka, patuloy ka nabibigo. Huwag laging unahin ay manisin sa Diyos. Suriin mo ang iyong sarili kung ano ang pinagmumulan ng iyong kabiguan. Because creation is ruled by natural law. Naglalakad ka, natisod, nadulas, nalaglag ka, nabalian ka ng buto, tapos sisisihin mo ang Diyos. May gravity talaga. Kaya dapat igalang mo yung natural law na yon. Mag-ingat ka sa paglalakad. Kung ikay madadulasin, mahihiluhin, kumapit ka sa hawakan pagka ikaw ay nananaog o umaakyat. O iwasan mo ang sobrang matatarik na mga daan. Kasi may natural law. Kahit memoryado mo ang buong Bible, kahit dasal ka ng dasal, kahit palabigay ka sa mga nangangailangan, pag nadulas ka, pwede ka rin mabarug at mamatay. Hindi ka exempted doon. So ang tunay na makadyos ay aalamin at igagalang ang mga batas ng kalikasan, natural law, kasi just ang may gawa ng natural law. Obedience to God, submission to God, is submission to natural law. Don't ask for exception. Misyonero ka, dala ka ng dala ng salita ng Diyos sa mga kung sino-sinong malalayong tao, pero hindi ka nag-iingat sa iyong kalusugan, makakawa ka rin sa mga sakit ng mga nasa paligid mo. Hindi ka exempted. Ang ginagawa ng tunay na maka ay sumusunod sa batas ng kalikasan imbes humingi ng exception sa Diyos. Ecclesiastes 7.13 Think of what God has done. If God makes something crooked, can you make it straight? The obvious answer is no. 
And the crookedness there doesn't really mean crooked. It means a crooked sa tingin mo. Pero maitutuwid mo ba yun? Mali ba sa tingin mo na may apoy? Luto ka nga ng luto araw-araw pa. Apoy ang tumutulong sa'yo. Ang dami-daming tulong ng apoy. Pero natulog ka sa isang kwarto, sa isang hotel, na walang fire escape, nagkasunog, namatay ka, huwag ka magtampo sa Diyos. Suddenly, masama ang apoy dahil lang apektuhan ka. Kaya titingnan mo, o bago ako matulog sa kwarto na to, nasa ng fire escape? O may fire escape nga, baka nakalak. O hindi nga nakalak, baka may nakabara sa labas. O baka pagbukas ko ng fire escape, pagtulon ko, ay, ninth floor pala, walang hagdan. Hindi namatay naman ako sa pagkahulog. Tinitingnan mo ang natural law. Magtatampo ka sa Diyos dahil lumubog sa bangka ang iyong mga kamag-anak at nagkandalunod. Pero sinuri ba nila yung bangka kung safe? Tiningnan ba nila kung tama ang panahon, maalon ba, mahangin para sila mamangka? May natural law. Life is ruled by cause and effect. Pag may effect, may cause. Kung ayaw mo ng effect, huwag kang pumasok doon sa cause. You want to minimize yung potential na ikaw ay masaktan sa ganitong paraan? E di mag-ingat na mag-ingat ka sa ganong area of your life. Galatians 6.7 Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ibig niyo pong sabihin, itinanim ng lola ko na magka-cancer siya sa katawan niya? So siya ang may kasalanan? Eh pero kung kinain naman niya ng kinain, yung mga nakaka-cancer, tapos hindi niya pinalakas ang kanyang katawan, kulang siya sa resistensya, eh, tanim na rin niya yun. Eh, paano po pag genetics? Nasa lahi nila. Merong sagot dyan na pupuntahan natin maya-maya. But the point is, lagi kang may participation sa nangyayari sa iyong buhay. Ibig niyo po sabihin, pati mga kabiguan ko sa pag-ibig na pitong sunod-sunod na, ako pa rin ang may kasalanan. E, tingnan mo yung profile ng lahat ng inibig mo. Siguradong pare-pareho ng biodata yun. Lagi gusto mo may bigote. Laging gusto mo, may ganito, may ganon. O, hindi mo ba nakikita na yung formula na yan nagpupunta sa disaster? So, dapat tinitingnan mo kung ano ang participation mo kung ba't ka nasasadlak sa kalagayan na yan. Obey and live by natural law. Alam nyo na na mas maraming panganib sa mga kalye pag lampas na ng alas 12 ng gabi. Kasi yung mga naglalasing, lasing na. Yung mga nagdadrugs, durug na. Tapos kumukunti na ang mga batao, kumukunti na yung mga pulis dyan, dumidilim pa pag walang ilaw, lumalaki ang potential na may magawang masama sa'yo pag nandun ka. So, iniiwasan mo ba sa abot na yung makakaya na malagay sa mga ganong kalagayan? O lakad ka ng lakad, tapos sasabihin mo, ipagtatanggol ako ng Diyos. Tapos sinas mo, do I walk to the valley of the shadow of death? Eh, doon ka dumadaan sa mga nagpapanaan, nagbabarilan, gusto mo ma-exempt ka doon? Ecclesiastes 10.10, If you don't sharpen your axe, it will be harder to use. If you are smart, you'll know what to do. Hindi pinapanalangin na tumalas ang iyong mga axe o ang iyong gunting o ang iyong kutsilyo. Ihahasa mo yun you know what to do. Yung iba kasi sobrang high perfect, dinadaan lahat sa dasal. Hindi dinadaan sa dasal yung kaya mong gawin naturally, kaya ka nga binigyan ng Diyos ng natural talent, natural intelligence, natural energy, para gamitin mo yun. Then identify disobedience to natural law by you. Okay, may nangyari sa'yo, nagtatampo ka sa Diyos, malapit ka na magtamo, pero ano ba yung pananagutan mo dyan? Ah, na-identify ko na po. O, di sige, iwasan mo na yan para hindi na maulit. Pero paano po yun na hindi naman ako may kasalanan yung asawa ko? Kaya kami nalubog sa utang. Kaya nagkagulugulong buhay namin dahil sa anak ko na to. Well, you have to identify disobedience not only by you but by people you interact with that affect you directly or indirectly. Because whether you like it or not, damay-damay ang mga buhay natin. Natural law din yun. Alam nga naman, nag-asawa ka ng isa halimbawang mahilig makipag-away, tapos ina-expect mo na ang buhay mo magiging tahimik. 
Siyempre, lagi siyang mapapaaway at dahil asawa ka, madadamay ka. Kaya ang mga magulang, kung isang mukhang pera, pag tinitingnan lang yung mga naliligaw sa anak nila o yung nililigawan anak nila, sabi nila, may pera ba mga yan? Lola ko naman mukhang pera, nanay ko mukhang pera, ako puro love, 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 love. Alam nyo, yung inibig nyo, pag walang pera, yung nanay niya, pag na-ospital, kayo magbabayad nun. Pag namatay yung tiya niya na walang kapera-pera, madadamay ka, ikaw magdadala ng ataol. Hindi ka pwede hindi madamay sa buhay ng iyong pakakasalan o magiging partner sa buhay. Kaya yung mga matatanda na napakarami nang nakitang pagkakadamay-damay, mapili. Anak, may lupa ba yung nobyo mo? Mukhang lupa lang yata sa kukon niya ang meron niyan. Handa ka bang maghanap buhay na maghanap buhay na lahat na kamaghanap niyan, kaibigan, kung may problema, kasali ka. Proverbs 10.16 If you live right, the reward is a good life. And part of living right is, if it is in your power to do so, to choose the people that will be in your world. Tapos kung ikaw, may malasakit ka sa pamilya mo, sa mga nagmamahal sa'yo, magpapakatino ka. Kasi oras na magkaroon ka ng dilubyo, damay sila. Mga anak na pasaway, ayaw pasaway sa magulang, laging gustong nakamotorsiklo, tapos pag nagdadrive ng motorsiklo, nakatayo. At nagbabalas pa ng platito sa kamay, hindi naman sirkero, pagka na-aksidente ka at nagkabali-bali, aalagaan ka ng nanay mo. Kahit hindi siya ang nag-udyok sa iyong sumakay dyan. Nagpabaya ka sa iyong buhay, pinag-aaral ka sa konting perang meron kayo, hindi ka pa nag-aaral, nagkawindang-windang ang buhay mo, damay ang mga pamilya mo. Bukod sa dadamay sila sa hirap mo, eh hindi ka pa ngayon lalakas para sila ay tulungan. Mayroon tayong pananagutan sa bawat isa. At kumisan, pilit na pilit ka magpakatino, yung mga pamilya mo, kaibigan mo, winawaldas ang buhay nila, tapos pag nangailangan, sa iyo pupunta. Yung pinagsisikapan mong ipunin, yun ang gusto nilang pitasin, yung gusto mong maipon sana para sa ibang pangangailangan, napupunta sa mga kabalbala nila. Kaya yung mga iba, nagpapakalayo-layo sa kanilang mga kamag-anak kasi hindi na sila makabuelo. Konting angat nila, hinihila uli sila pabalik sa lupa. Kasi hindi inaayos sa mga buhay nila, tapos iaasa sa iba ang pag-aayos. Proverbs 14.18 Ignorant people get what their foolishness deserves, but the clever are rewarded with knowledge. So kung hindi mo papatalinuhin na yung sarili, magbubuhay ka sa kahangalan, magdurusa ka. And the sad part of it is, may madaramay na magdurusa rin. Ganong karami mga anak ang nagdusa dahil pabaya ang mga magulang. Dama, gaano karami mga matatanda ang nagdurusa dahil ngayon ay pinapabayaan sila ng mga anak na itinaguyod nila noon. Pag meron tayong mga pagpapabaya, may madadamay. If you are not in your right place, if you are in the wrong place, then your right place will be empty. Kaya dapat ang lahat ng tao lumalagay sa lugar kung saan ka dapat nandun-dun ka para maayos ang universe. Identify this obedience to natural law by the people you interact with, and even you can cut or minimize your engagement with them. Madadamay at madadamay ka. People who always disobey natural law, kung dang kaya mo, iwasan mo. Kas kasero siya, lasenggo, tas nagdadrive, tapos sa sakay ka. Ano hinahanap mo? Sakit ng katawan. He was. Proverbs 22.5 Crooks walk down a road full of thorny traps. Stay away from there. Yan daw mga hindi matitino. Ang dinadaan niya mga pinipiling lang das. Puro matinik. Puro maraming bitag. Puro maraming panganib. Huwag kang sumama. Proverbs 23.20-21 Huwag kang makikisama sa mga lasenggo at sa masisiba sa pagkain. Pagkat sila'y masasadlak sa kahirapan at darating ang panahong magdadamit ng basahan. 
Nanliligaw pa lang sa'yo, nililigawan mo pa lang, boyfriend mo pa lang, girlfriend mo pa lang. Marami ng clue kung ano ang pagkatao. Marami ng clue kung saan pupunta ang kanyang buhay, so mag-isip-isip ka. Huwag ka magpabulag sa pag-ibig. Kasi yung pag-ibig, seasonal. Nabubura rin yan. Nawawala rin. Lalo't nawawala na sa pagdaan ng panahon yung mga hinahangaan mong katangian. Yung ang girlfriend mo, 21. Tapos yung asawa mo na, forever 21, ang IQ. Eh, mawawala ang pag-ibig mo nun. Lalo naggogro yung pag-ibig mo. So, tingnan mo, sa pa ito ang buhay nitong taong ito? Estudyante, puro cutting classes, puro absence. Saan sa pa ang buhay niya? Parang may clue ka na eh. So, huwag ka magpabulag dahil makapalampilik mata. Dahil maganda ang kilay, brown at ang kapal. Lahat ng babae ngayon magkakamukha ang kilay, brown at ang kapal. Kasi yata ang Himalaya ng modern technology. Lalo sa mga nagtitinda sa mga department store. Sabi ko nga, bakit magkakamukha kayo ng kilay, iha? O, oh, mamaya pag naghilamos yun, wala na yung kilay. So, nainlab ka sa kilay, sorry ka na lang. Karakter ang mahalaga. If you stay engaged with such people, If you must stay engaged with them, hindi mo maiwan o hindi pwedeng iwan, accept your fate as collateral damage. Nadamay ka talaga sa pinili mong makasama sa buhay. Tanggapin mo ang iyong palad as part of your coexisting with others who disobey natural law. Pero hindi yun kasalanan ng Diyos. Lamentations 3.28-30 When we suffer, we should sit alone in silent patience. We should bow in submission for there may still be hope. Nagdurusa ka, magdusa ka. Manahimik ka, mag-isip, umasa kasi meron naman talagang pwedeng asahan kasi may Diyos. Pwede yung nagdurusa ka, tapos papagalitan mo yung Diyos. Mumurahin mo yung Diyos. Magagalit ka sa Diyos. Anong panalo mo dyan? When disappointed, or when disappointment happens, despite your obedience to natural law, kasi may ganun, sinusunod ko naman po lahat, nag-iingat naman po ako. Hindi po talaga yung lola ko kumain ng anumang masama, pero bigla rin pong namatay. Eh bakit? Nagdaganan po ng troso. Ay, iba naman yun. Eh, hindi naman pala niya ikinamatay pagkain eh. Nag-iingat siya sa pagkain. So, huwag mong sisihin na nadaganan siya ng troso. Siguro pakalat-kalat siya kung saan maraming troso. Alam nga naman, naglakad yung troso at nagputa sa kanya para sa daganan. So, meron din siyang pananagutan. But when disappointment happens, despite your obedience to natural law, place it where it could belong. Consider it as possibly a trial or a testing. But, This is rare. Konti lang ang dumadaan sa trial and testing. Yung mga katulad lang ni Job. Yung mga sobrang matuwid. O kaya yung inihahanda para sa isang napakalaking ministry, pwedeng dumaan yun sa trial and testing. But most of the time, huwag mo sabihin trial, I'm going through trial, I'm going through testing. Bakit? Job ka ba? Banal ka ba? Righteous ka ba? Most of the time, kasi you broke natural law. Pero pwede rin na dumadaan ka sa trial. At kung sakasakali, na may pangilan-ngilan at paminsan-minsan sa ating dapuan ng trial and testing, James 1, 2, 3, mga kapatid, magala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat inyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. So, dumadaan ka sa pagsubok dahil ipiniprepare ka pa for a greater ministry or bibigyan ka ng maraming gantimpala na may kinalaman sa pagpasa mo sa trial na ito. Why it happens? The Bible doesn't explain. But yes, there are few examples of that. Most of the time, pag sinabi mo, wala naman ako, maisip na kasalanan ko, kasalanan ng mga mahal ko sa buhay, it could be a preparation for growth or for greater blessings. When you go through a trial, remember this, it's a make or break. Trials can make you To become a greater person, trials can also break you to be a much less person because the same heat that melts the wax hardens the clay. 
Pag nagluluto ng palayok, yung mga gumagawa ng palayok, pag ipinasok nila sa pugon, tumitigas ang putik. Pero pag naglagay sila ng kandila sa loob ng pugon, natutunaw ito. So, laging may pugon ng buhay, magpasya ka kung ikaw magiging palayok o kandila. Kung ikaw ay matutunaw o lalong titigas at lalong magiging useful. Ngayon, kung hindi naman pala trial, ginagawa mo na lahat ang tama, pero may dumarating pa rin mga kabiguan, place it where it belongs. At si Solomon naglagay ng space para dyan, kung sa siya ilalagay, tinatawag niyang time and chance. The other versions call it bad luck. Ecclesiastes 9.11 Here is something else I have learned. Sabi ng matalinong si Solomon, The fastest runners and the greatest heroes don't always win races and battles. Wisdom, intelligence, and skill don't always make you healthy, rich, or popular. We each have our share of bad luck. Sabi ni Solomon, sa talino ko na ito at pinag-aralan ko na lahat, meron ako na-observe. Na-observe ba niyo rin ba? Hindi lahat ng pinakamabilis tumakbo ang nananalo sa takbuhan at karera. Hindi lahat ng malalakas ang nananalo sa gera. Hindi lahat ng mga matatalino at may kakayanan ang yumayaman o lumulusog o sumisikat. Sabi niya, kanya-kanya rin tayong kamalasan sa buhay. Sabi ng Tagalog version, lahat ay dinaratnan ng malas. Hindi po ba walang malas sa Diyos? Walang malas at swerte? Ayan na nga nasa Bible na nga eh. Pipilitan mo pag walang malas. Sa mo narinig na walang malas, pastor mo, sa, pa, sa pare, sa imam, kanino. Ayan na nga sa Bible, meron eh. Guni-guni mo lang na walang malas. Meron. So, maghintay, maghanap ng kapalaran. Kung minamalas. Remember, Nothing is permanent. Not even kamalasan. May iiba rin yan. So, hintayin mo lang. Yan ang sinasabi ng matatan ng gulong ng palad. Gulong ng buhay. Umiikot din yan. Kung isa lang mabagal ka sa'yo, ang bilis sa iba, sa'yo, tingnan mo na lang yung buhay mo. Huwag mo i-compare sa iba. O kaya, hindi naman pagsubok. Hindi naman kamalasan. Consider it as a still unidentified Blessing. Sabi mo, hindi naman ako minamalas. I don't think so. Hindi naman ako dumadaan sa trial. Hindi naman ako disobedient. So, blessing to. Hindi ko palang alam na blessing to, pero malalaman ko rin yun. Job 42.12 Ang yaman-yaman ni Job, tas naghirap, nagkasakit, namatay ang mga anak at lahat-lahat. Pero Job 42.12 The Lord blessed the last part of Job's life even more than He blessed the first. So yung palang dinadaanan ni Job na sobrang pagsubok na yon ang magbubukas ng pinto para sa sobra-sobra pang daming blessing na higit-higit pa sa dati ng blessing niya. So, you may be going through a part of an unidentified blessing. May kausap ako na isang pamangkin sa Facebook. You know, I call my followers pamangkin. Masama ang loob nila sa Diyos. Mag-asawa. Malapit na nga sila magalit sa Diyos. Namamoro na kumbaga sa bingo. Kasi ang tagal-tagal na doon nilang gusto magkaanak, hindi sila magkaanak. Nagpa-check na sila, blah, blah, blah. At sinabi na, clinically, hindi na daw sila magkakaanak pa. So ayaw na nila magsimba. In other words. Sabi ko, eh, hindi nyo ba sa pagsisimba, hindi nyo ba pagsisimba, eh magbubuntis ka? Eh hindi po. Eh yun pala, hindi naman nakakabuntis ang hindi pagsimba. Eh ano kinalaman ng pagsisimba mo dyan sa kalagayan mo? So, hindi ko minamalita ang inyong pagdurusa, pero have you considered adoption? Ayaw po ng husband ko. Eh, kaya ba niyang magbigyan ka ng anak? Eh, hindi nga po. Clinically, pati ako. Eh, that's the next best thing. And when the best thing is not available to you, the next best thing is the best thing. Eh, paano po kung maging masama ang ugali ng i-adopt namin? Bakit lahat ba ng biological children magaganda ugali? Hindi garanti yan. Di ba? So, lahat yan, inilalagay mo lang sa kamay ng Panginoon. Kasi, reklamo kayong reklamo, wala kayong anak. Sabi naman ang lahat ng pinag- ba-doktoran nyo, hindi kayong magkakaanak. Eh, ba't hindi na kayong mag-adapt? 
Ang dami-daming masasayang pamilya na adoptive families. Maraming biological families, miserable. Meron nga mga anak na biological children eh, yung pati yung oxygen ng magulang nung naghihingalo, tinatanggal sa ilong ng magulang at ibinebenta. I know true stories of this. There's no guarantee. So, sabi niya ngayon, nagbulay-bulay si mag-asawa, ay, gusto na po namin. Yun, kasi matuto kayo maghanap ng next best thing para hindi kayo lagi nagre-reklamo. Laging may pag-asa. Laging may choice. Hindi ka binibigyan ng Lord ng dead end. At kung makarating ka man sa parang dead end, yung pala ang way mo na up. Yun na. Kasi hindi naman ka nilagyan ng kisame. Eh. Pwede kang mag-go up to God in prayer, in faith. Romans 8.28 We know that God is always at work for the good of everyone who loves Him. So magtiwala. At ang atupagin mo, ay mahalin mo ang Diyos, makipagmahalan ka sa Diyos, kasi yun na lang ang pag-asa mo. Magtatampo ka sa Diyos, kanila ka pupunta kay Satanas. Wala ka namang ibang choice. When frustrated, solve the problem. May natural law, natural law at work for you to be able to solve it. Address The issues. Katulad nun, gusto mo magkaanak, eh, biologically, hindi ka magkaroon anak. May iba pang paraan. Si Tarzan nga, pinalaki ng gorilla. Di ba? So, pati nga gorilla, nag-aalaga ng tao. Eh, ba't ikaw, tao, hindi ka mag-aalaga ng tao? Marami pang iba, marami pang pwedeng gawin sa buhay. Hindi lang yun. Proverbs 14.4 Where there are no oxen, there is no grain. Abundant crops come by the strength of the ox. Siyempre, bago umuso ang traktora. Pagka wala ka daw ahayop na katulong para magbungkal, hindi ka magkakaroon ng ani, hindi ka makapagtanim eh. Ang sinasabi lang nito, solve your problem. Gusto mong magtanim, gusto mong umani, dapat meron kang pangararo. Every problem has a solution. Tandaan nyo yan. Pero pastor, wala pong solution ng problem ko. Eh di hindi yung problema. Sinabi ko na lang, every problem is a solution eh. Pag walang solution, hindi problema. Tanggapin mo na lang as a fact of life. Huwag mong problemahin ang walang solusyon. The very definition of a problem is that it has a corresponding solution. And if you cannot find it, if you cannot have it, then it is not a problem. It is a fact of life to be embraced, to be comfortable with, and if possible, to thrive in. Huwag niyong problemahin ang hindi problema. Gustong-gusto ko po sana kumanta, pero tone deaf po ako. Kay madadaan ba sa operasyon yan, o kung ano-ano mang ritual, hindi po. Eh di, huwag kang kumanta, tumula ka. Ba't mo pinoproblema yun? Wala palang solusyon. Matthew 5.25 Kung may ibig magsakdal sa'yo, makipag-ayos ka agad sa kanya bago makarating sa hukuman ng iyong kaso. Kung hindi, ay dadalhin niya kanya sa hukom at ibibigay ka nito sa tanod at ikukulong ka naman sa bilangguan. So, ayaw mo ng bilangguan? Dapat hindi ka makarating sa tanod. Ayaw mong makarating sa tanod, dapat hindi ka makarating sa hukom. Ayaw mong makarating sa hukom, makipag-areglo ka na bago ka pa dalin sa court. Yun ang solusyon. May solusyon yan. Ayaw mo palang makulong, tapos nagmamating ang sakay, mo makipag-ayos, eh ngayon, nakulong katuloy. May proseso. And I observe in life, naobserbahan ko mga kapatid ito, at siguro naobserbahan nyo na rin. Walang tagumpay, o walang kabiguan, walang pagkabuo o pagkasira na nararating mo sa isang hakbang lang. Tatlo hanggang limang hakbang bago ka makarating sa pagkagiba. Ganon din sa pagkabuo. Pag narsad lakas sa isang kalagayan na sobrang pangit, hindi ka lang okay kahapon, tas pangit na ngayon. Tracein mo ang mga steps mo, may nga tatlo hanggang limang hakbang na nagdala sa'yo dyan. At bakit maganda magbilang? Kasi baka nasa mga pangalawa ka na, 2.5, umatras ka na. Kasi ang kasunod dyan, baka mapasubo ka na, malagay ka na sa pangit na kalagayan. Hindi mo pwedeng sirain ang isang maganda sa isang hakbang lang. 3 to 5 definitive, strong, stubborn steps to be destroyed. Kaya ang sabi sa Bible, if a man remains stiff-necked after many rebukes, he shall be destroyed beyond remedy. 
Ang sabi, be after many rebukes. Marami tayong paalalang naririnig. Hindi bigla-bigla na lang na wala naman nagsabi sa'yo, nawasa ka na. Sobrang serious ng katigasan ng ulo, serious ng pagsisikap, para ka makarating sa kabiguan o sa tagumpay. So, suriin natin kung sa nagpupunta ang ating mga malalaking hakba ngayon. Kasi pag narating mo yun bukas, huwag ka magtaka. Kasi mga two years mo nang tinatahakan landas na yan, kaya nandyan ka na today. And when things really go wrong by your standards, do not take it against God. Walang masamang balak para sa'yo ang Diyos. Hindi ka itinakda ng Diyos na mabigo, masaktan, magiba. Maganda ang plano sa'yo ng Diyos, pero kailangan yon ay sundan mo ang kanyang natural law, sundan mo ang kanyang ethical and moral law, and do your best. Job 5, 6-7 Evil does not grow in the soil, nor does trouble grow out of the ground. No, indeed, we bring trouble on ourselves. As surely as sparks fly up from a fire. Huwag niyo sisihin na bibiglang may tumubong kasamaan sa lupa tapos natapakan mo na tinik ka o natapilok ka, natumba ka tuloy. Sabihin ka, no, 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 no. Hindi nagmumula sa nothing ang evil. Nililikha mo yan para sa iyong sarili. O nililikha yan ng mga taong sangkot ka, nadadamay ka. Basta sabihin ka nun, huwag mong sisihin ang hangin. Evil does not come from God, but from our own doing. Failure does not come from God because God is God of success. It comes from our own undoing or the people close to us. Lamentations 1.18 The Lord was right, but I refuse to obey Him. Kaya may nangyayaring mali. The people around me refuse to obey God. Damay ako. Again, merong ganun. Damay-damay talaga kasi. Dahil may isa lang humanity. Pag mayroon nagpabaya na ang factory niya, puro polyo tanda na sa hangin, tapos nagpabaya yung gobyerno para yung pigilin, tapos naamoy mo, nagkaroon ka ng sakit, di yung kasalanan ng Diyos, kasalanan niya ng buong komunidad. Matthew 13, 28-29 His servants then asked, Do you want us to go out and pull out the weeds? No, he answered, You might also pull up the wheat. May kinuwento sa Jesus, yung mga magagandang halaman, tinubuan ng mga pangit na halaman sa tabi. At sabi ng mga tauhan ng may-ari ng bukid, gusto niyo po bunutin na namin ng mga damo. Sabi ng may-ari, wag. Pag binunod niyo ang damo, maaaring mabunot din pati yung magandang halaman. Kasi buhol-buhol ang mga ugat nila sa ilalim ng lupa. Kaya ganun din yun. Sabi ng iba, ba't yun nalang pupatayin ng Diyos lahat ng masamang tao? Eh kung tatay mo yung masamang tao, willing kang patayin siya ng Diyos. E eh, dinadamay ka. Bakit hindi lang patayin lahat ng masama? E eh, papano? May mga madadamay. So sabi, no, may panahon para dyan. At may panahon na hindi mo ginagawa yan. Kasi damay-damay ang buhay ng tao. So wag magtampo, wag magalit, at wag lumayo sa Diyos. Walang katwiran yan. At walang panalo. Talo ka na nga, magtata- gagalit ka pa sa Diyos, tinagkadoble-doble yung talo mo. Kasi wala namang ibang choice. Wala kang ibang source of what you need. Job 23, 13-14 But He alone is God, and who can oppose Him? God does as He pleases, and He will do exactly what He intends with me. Tanggapin mo yon. it's a fact of life. Tulad ng kawayan, pag malakas ang hangin, yumuyuko, sumasayaw. Pagkatapos ang bagyo, buo pa rin. Yung nagmamati ka sa mga puno at mga sanga, lumalaban sa hangin, nababali, nabubunot. Ganon din ang attitude natin. Kung may hangin na nandyan sa buhay natin, let's submit to God. Let's dance in the wind. Let's adjust. Huwag sobrang magdrama and you will survive. Yung iba nga, lumalayo sa Diyos. Ayoko na magpray Talaga, hindi ka na nagpe-pray. Pag nasa bangkakat, lakas-lakas ng alon, Diyos ko, napapapray ka rin, di ba? Pag kami ang mga panganib, napapapray ka rin. So, huwag ka na maghintay ng ganun mga panganib. Wala ka namang papupuntahan na wala doon ng Diyos. 
O sige, hindi ka nagsimba, eh wala ba yung Diyos sa bahay mo? Hindi po, nagpunta po ako sa kasino. Bakit wala ba doon ang Diyos? The earth is the Lord's and everything in it. Psalm 139 verse 6, Where could I go to escape from you? Where could I get away from your presence? The answer is nowhere. Because the earth is the Lord's and everything in it. Kailangan mo pa rin naman ng Diyos kahit nabigo ka sa isang bagay, ang dami po ang tagumpay. Can you imagine? Sabi mo, hindi na ako pinapansin ng Diyos, hindi ako inaalagaan. Ito yung nag-i-inhale ka nga, may pumapasok na oxygen sa lungs mo eh. Mayroon bang nag-inhale? Ay, walang oxygen. Bakit nitrogen na pumapasok sa brain ko? Bakit chemist ka pa, alam mo pa. Tatanggap at gagamit ka pa rin ng blessings ng Diyos kahit magtampo-tampo ka dyan, dahil hihinga ka pa rin. Iinom ka, kakain, mabubuhay ka. Magpapakamatay na lang po ako. Ay, sigurado ako mang better ka sa pupuntahan mo. Napapabuti ka talaga. Don't jump from the frying pan to the fire. Nasa banig ka, nalilipat ka pa sa sahig, sabi ng matatanda. Sama-sama na nga ng kalagayan mo, magagalit ka pa sa Diyos. Eh, kanino ka nilang lalapit? Walang buting idudulot ang paglayo sa Diyos. Kasi hindi naman talaga ikaw nakakalayo sa Diyos. Binabarahan mo lang yung mga daan ng blessing patungo sa iyo. Ang lalong paglapit pa nga sa Diyos ang tunay na pag-asa. Gipit na gipit ka na, wala ka nang masulingan, talong-talo ka na, luging-lugi ka na, Diyos na lang ang pag-asa mo. Doon ka dapat lumapit. Lamentations 3, 19 to 24. Just thinking of my troubles and my lonely wandering makes me miserable. That's all I ever think about. And I am depressed. Then I remember something that fills me with hope. The Lord's kindness never fails. If He had not been merciful, we would have been destroyed. Yun ang aalalahanin mo pagka nagigipit, nalulungkot, nasusukol, na the dead end, na bibigo. Alalahanin mo yung hope in God. Sabihin mo, eh, bakit naman po kung kailan pa ako nag-Bible study tsaka pa nalugay yung tindahan ko? Kung kailan pa ako nagbabaptize, kung pa ako nahulog sa bisikleta? Kung kailan pa ako gumagawa ng mabuti, tsaka ako nagkasakit. Well, huwag mong sisihin yung paggawa mo ng mabuti, yung pagbabible study, paglapit mo sa Diyos. Because, baka ngayon ang nakapagligtas sa'yo na hindi ka lang nahulog sa bisikleta, baka kung hindi ka malapit sa Diyos, nasa gasaan ka pa ng bisikleta mong nagkahulugan mo. Because you can always say, it could have been worse. When bad things happen, say to yourself, it could have been worse. I'm sure that God's grace had limited the bad effects of this thing in my life. At huwag yung baligta rin na Diyos ang sisisihin nyo. Mula po nung nag-Bible study ako, doon pa nasunog ang tindahan. Eh, ikaw man nasunog? Hindi. Eh, baka nga kung hindi ka malapit sa Diyos, kasama ka na barbecue doon, pasalamat ka. Huwag yung papasamain mo ang Diyos. Lagi na lang sinisisi ang Diyos. O ikaw, mula nung nag-born again ka, ayan, bumagsak ka na sa klase. Eh, wala naman kinalaman yung paglapit ko sa Panginoon doon. Kung hindi nga po siguro ako na lumapit sa Panginoon, baka yung building ang bumagsak sa akin. Lagi nga hanapin mo kung ano yung mabuti. Because the will of God for you is what is good. But the happening of what is good is limited by your capacity to receive it. By your readiness. By your track record. Kung nakakatatlong hakbang ka na patungo sa kabiguan, tapos sa bigo ka ng konti, dahil iniligtas ka ng Diyos, dapat todo-todo na yung kabiguan na yan. Huwag niyong sisisihin ng Diyos dahil wala siyang masamang binabalak laban kanino man. The Lord can always be trusted to show mercy each morning. Kaya pag nasa gabi ka, alas dos ng madaling araw ng mga kalungkutan, antayin mo yung umaga kasi biglang naiiba ang lahat pag umaga na. Deep in my heart I say, the Lord is all I need. I can depend on Him. Psalm 30:11. You have changed my sadness into a joyful dance. You have taken away my sorrow and surrounded me with joy. It is the Lord who will do that, not the devil. It is life that will do that, not suicide. It is getting closer to God that will make that happen. It's not getting far away from God. Know and appreciate the connection between God's blessings and natural law. Most of the time, that's where we fail. 
to connect natural law and God's blessings, that God blesses those that obey natural law. Proverbs 3, 16 to 18, Mahapang buhay ang dulot ng kaalaman. May taglay na kayamanan at may bungang karangalan. Pag ang tao ay maalam, maaliwalas ang langdas ng taong may kaalaman at puno ng kapayapaan ng lahat niyang araw. Mapalad na ang taong may taglay na karunungan para siyang punong kahoy na mabunga kailanman. So kailangan magpakadunong-dunong tayo, magrunong, mag-aral. Especially no natural law. The laws of physics, the laws of economics, the laws of psychology, the laws of psychiatry, lahat yan galing sa Diyos. And the more you master these laws, the less trouble, the more fruit you will have in your life. Ecclesiastes 7.14 When times are good, you should be cheerful. When times are bad, think about what it means. God makes them both to keep us from knowing what will happen next. So masaya ka, magsaya ka. Malungkot ka, suriin mo kung anong kahulugan ng lungkot na yan. Yan ba ay because you broke natural law? Because you're going to trial? You're being prepared for greatness? Or this is a consequence of what you have done? Suriin mo yan. Huwag ka lang malungkot. Yung puro lungkot, na puro drama, puro sentimiento, walang mapapala yan. Pag nalungkot ka, Go to the next level. Isipin mo kung ano nagpalungkot sa iyo at solvein mo yun. Para mawala na yung lungkot o huwag nang maulit. Iwasan at minimize ang pagtatampo. Hindi lang sa Diyos. Sa magulang. Mga anak, huwag kayong tampo ng tampo sa magulang pag hindi kayo nabigyan ng cellphone na may lamang folding bed. Ay, meron na pala nun. Di ba? Huwag kayong tampo ng tampo. Kaya nga kayo nabuhay hanggang sa point na where you are right now dahil binuhay kayo ng magulang nyo tapos hindi na ibibigay yung gusto nyo, puro kayo tampo. At huwag kayong tampo ng tampo sa inyong asawa. Alam nga yung tampo, kung minsan ginagamit pang blackmail eh. You want something, you don't get it, dadaanin mo sa tampo para mapwersa na siya na ibigay yun sa'yo. It is unkind. It is unloving to blackmail people who love you. You should love them back. Not force them to give you everything you want, when you want, however you want. At ganun din naman mga magulang, huwag lagi magtampo sa anak. Talagang may mga ibang uri ng takbo ng kaisipan sa mga panahon na ito na hindi eksaktong kabuka ng pag-iisip ng unang panahon. Adjust. At huwag kayong tampo ng tampo sa mga kapatid. Itinutuwid ng kapatid mo, halimbawa yung bad manners ng sarili mong anak na pamangkin naman niya, magagalit ka na sa kapatid mo. Huwag tampo ng tampo. Yung tampo, childish yan. Make life easier, lighter, happier. Ang iksi-iksi ng buhay mo, kung mabubuhay ka halimbawa ng 10 hours, pasimplihin na lang natin, 10 hours ka lang ng buhay, kahit hindi ka naman insekto. May mga insekto kasi 10 hours lang. 10 hours ka lang ng buhay, tapos 3 hours na nagtatampo ka sa isang sulok. Hindi ka ba lugi nun? At nilugi mo rin yung mga tao na dapat masaya, pero tampo ka ng tampo dyan, pare-pareho kayo nagkakadamay-damay yan. Mahirap kasama ang tamporista. It is childish. Kasi ang mga tamporista, mayroong sense of entitlement. I deserve to get what I want. You don't give it to me, so I'll make tampo. 1 Timothy 6, 7. We didn't bring anything into this world, and we won't take anything with us when we leave. Tulad nga nung mag-asawa na yun, na gusto lang may anak, may anak ka na ba nung pinanganak ka? Wala po. Ayun naman pala eh. So, pag may kaanak ka, bonus. Pag wala, huwag mo ipagtampo. Kasi wala ka naman dala-dalang anak na ipinanganak ka eh. Mayaman ka na ba nun? May ganito ka ba? May ganun? Wala. Ayun pala, hubad na huwad. Walang wala ka nga nung inilabas dito. Tapos ngayon gusto mo, meron ka lahat. Pag binigyan ka, salamat, bonus. Pero pag hindi ka binigyan, natural lang yun. Yun ang natural. Don't feel entitled. Because you brought nothing into the world. And you cannot take anything out of it. Nagsimula ka sa Diyos, sa Diyos ka rin babalik, so huwag mong sirain ang relasyon mo sa Diyos dahil lang wala kang papa. Dahil lang wala kang kotse, dahil lang bumagsak ka sa bar, sisirain mo relasyon mo sa Diyos, sa Diyos ka galing, sa Diyos ka babalik. Yun ang relasyong alagaan mo. Kasi yun ang pinakamahalaga. You come from God alone. And you will return to God alone. Keep friends Stay friends with God. God is the best that we ever have in our life. 
And especially when you're going through sorrow, through difficulty, that's when you need a better, closer, more loving relationship with God. Tigilan niyang pagtatampo. Hindi yan bagay sa matatalino. Hindi yan bagay sa mga espiritual. Hindi yan bagay sa mga anak ng Diyos na nililiwanagan ng karunungan ni Jesus. Aming Diyos, turuan niyo po kami. Suriin na aming mga sarili. Kung marami kami mga drama sa buhay at tampo kami ng tampo. And right now, O oh Lord, we want to surrender this ugali to you. Suriin niyo po kami. Mga kapatid, tayo yung muka sa presensya ng Panginoon dahil may mga gusto ko ipanalangin right now. Yung mga tampurista, tumayo kayo. Mananalangin tayong iwaksi ng Panginoon yung ganyang ugali sa inyong buhay. Kasi mahirap yan sa inyo at mahirap sa iba. Huwag na kayong mahiyat. Tumayo kayo kung tampurista kayo para i-bless kayo ngayon ng Diyos. Last three seconds. Receive the blessing from God. Panginoon, yung mga tumatayo ngayon, inaamin yung pagiging tampurista. Hindi na namin susuriin kung saan ang galing ito, pero alam namin hindi ito galing sa inyo. So in the name of Jesus, brothers and sisters, renounce this spirit that is negative, that is not helpful, that is not loving to yourself and to others. Manalangin kayo sa Panginoon at ito ibigay nyo na sa Kanya, alisin na sa buhay at tumanggap ng pagpapala ng pusong makaunawain, pusong mapagpasensya at pusong maibigin. Pray to the Lord silently. Salamat Ama, dahil kayo po'y Diyos na napakabuti, napakahusay. At ngayon, Lord, thank you for the restoration that you will give to people who stand up knowing that it is only you, O God, who is our hope. At nawa ko anumang space sa puso ang matatanggalan ng pagtatampong ito, palitan nyo ng pagiging maibigin, mapagunawa at mabait. Maupo na kayo mga kapatid. Salamat Ama sa iyo pong pagdinig sa mga panalangin ito. And in some more silence, everybody, bow to the Lord and continue to pray. Nabigyan kayo ng Panginoon ng pasensya doon sa mga matatampuhin pa rin na nasa buhay niyo at wala ngayon dito para tumayo. Be with the Lord in silent prayer.